हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं अंश कपूर और आपका एन वीडियो सॉल्यूशन में स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने 1.22 से लेकर 1.25 तक के न्यूमेरिकल्स को कर लिया था इस वीडियो में हम 1.26 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.26 विच अमॉन्ग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन कुछ फिगर्स दे रखे हैं और हमें उनको देख के बताना है कि ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये इसका ए पार्ट देखिए इस ए पार्ट इस फिगर को आप देखें और ये बताना है कि ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हमें एक बात पता है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर से नाइन्टी डिग्री एंगल बनाता है तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए तो आप हम देखते हैं ये देखो आप ये जो आपको रेड में दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इससे 90 डिग्री एंगल बना रही है या नहीं बना रही है तो आप इधर भी देखिए ये 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है यहाँ भी आप नाइन्टी डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है इधर भी देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कंडक्टर से नाइन्टी डिग्री एंगल बनाना चाहिए क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर से नाइन्टी डिग्री एंगल नहीं बना रही है तो ये जो फिगर है इसमें ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। तो पार्ट नंबर ए का आंसर है ये इनकरेक्ट है बिकॉज द फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ओके पार्ट भी देखिए तो आप पार्ट भी देखिए और इसमें इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहां पर आप देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स Is always start from positive and terminate to negative. <laughs> तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती हैं। तो यहां पे आप इस यहां से आप देखिए इसमें ये देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव से स्टार्ट हो रही हैं और पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रही है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है और इधर से आप देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं ये गलत है पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं चलती पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है आ, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव ओके तो यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है ये लेकिन यहाँ पे देखो आप नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव जा रही है तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसका पार्ट बी भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती है सी पार्ट देखिए इसके सी पार्ट में आप देखिए दो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है रेडियली आउटवर्ड होती है लेकिन जब दो पॉजिटिव सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो जो पैटर्न बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो ये ही बनता है सेम जो इसमें दिखाया गया है इसका मतलब ये वाला जो सी पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है तो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है और इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देख सकते हैं इसे पूरा तो डी पार्ट देखिए इस पार्ट में आप देखिए कि यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर शुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन नॉट बी पॉसिबल अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है तो ये जो पैटर्न है ये फिगर है ये पॉसिबल नहीं है इट इज नॉट करेक्ट तो पार्ट डी में हम लिखेंगे इनकरेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर नेक्स्ट पार्ट ई देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और यहाँ पे आप देखिए 
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है सो दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से 90 डिग्री एंगल भी कहीं कहीं नहीं बना रही है तो ये फिगर भी पॉसिबल नहीं है तो पार्ट बी भी इसका पार्ट ई e भी इसका इनकरेक्ट है बिकॉज इलेक्ट्रोशिटिक फील्ड लाइन्स के नॉट फॉर्म क्लोज लूप तो इसका एक ही पार्ट सी जो था वो करेक्ट था बाकी सभी पार्ट इसके इलेक्ट्रोशिटिक लाइंस को जो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.27 क्वेश्चन नंबर 1.27 इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ नॉट कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजेज uniformly along the positive jet direction at the rate of 10h to 5 newton per coulomb per meter what are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 tens to minus 7 coulomb meter in the negative jet direction is question mein hame sabse pehle ye dhyan dena hai ki question ko dekho samjhna dhyan se samjhna isko dekho इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है वो वेरिएबल है और लगातार जेड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और उसकी रेटिंग ऑफ इंक्रीमेंट है टेन एस टू फाइव न्यूटन पर कुलम पर मीटर इसका मतलब हर एक मीटर बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ जाता है टेन एस टू फाइव न्यूटन पर कुलम बढ़ जाता है इसका मतलब जेड डायरेक्शन की टूवर्ड्स वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है टेन एस टू फाइव न्यूटन पर कुलम पर मीटर की रेट से इंक्रीज हो रहा है ओके वॉट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम Having a total dipole moment equal to 10 h to minus 7 coulomb meter in the negative jet direction. अब एक dipole रखा हुआ है और उसका dipole moment negative jet direction में है. उस पर total force और total torque कितना लग रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए. तो हमें jet direction में, okay, this is jet direction और हमने positive ये हमने positive jet direction ले ली. और पॉजिटिव जेट डायरेक्शन में कौन है हमने ले लिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है ठीक है और नेगेटिव जेट डायरेक्शन में हमने क्या लिया नेगेटिव जेट डायरेक्शन में हमने डायपोल मूवमेंट लिया अब आपको पता है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है इस डायपोल मूवमेंट इसका मतलब डायपोल होना चाहिए ना माइनस क्यू टू प्लस क्यू इसका मतलब अगर डायपोल मूवमेंट इधर है ना तो माइनस क्यू यहां होगा और प्लस क्यू यहां होगा तो फिर तो डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू है और कहा है माइनस जेड डायरेक्शन में ओके दिस इज अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन दिस इज अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि डायपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर उसकी वैल्यू है टेन एस टू माइनस सेवन कुलम मीटर और वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है नेगेटिव जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे माइनस के कैप ये बात आप याद रखिएगा इधर से फिर से बता देता हूँ आपको मैं आपको पता है कि डायपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज तो हम दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को डी ले लेते हैं ओके तो क्यू डॉट डी और डायरेक्शन क्या होगी इसकी माइनस के कैप इसकी वैल्यू कितनी होगी टेन डेज टू माइनस सेवन ओके तो ये बात आप याद रखिएगा यहाँ पे लिख देंगे माइनस के कैप तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है डायपोल मोमेंट की वैल्यू टेन एस टू माइनस सेवन और नेगेटिव जेड डायरेक्शन है तो माइनस के कैप लगा दिया हमने ओके तो अब हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो टोटल फोर्स हम जोड़ देंगे एक पहले माइनस क्यू पे टोटल फोर्स निकालेंगे और फिर प्लस क्यू पे निकालेंगे इसे हम लेते हैं ए इसे हम लेते हैं बी तो सबसे पहले टोटल फोर्स ऑन पॉइंट ए हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ई e लेते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होगा फोर्स का फोर्स बराबर कितना होता है क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर ओके 
तो ए पॉइंट पर कितना है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई वेक्टर ओके इसे हम रख लेते हैं अब हम निकालते हैं बी पॉइंट पर बी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू और आपको पता है बी वेक्टर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी ई e रहेगी या चेंज होगी तो हमें पता है कि इस न्यूमेरिकल में ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी और वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो किस रेट से वो बढ़ रहा है हर मीटर तो अपने क्वेश्चन में गिवन था टेन एस टू फाइव न्यूटन पर कुलम पर मीटर बढ़ रहा है वो ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई वैक्टर नहीं होगा वो ई डैश वैक्टर होगा ओके इस पॉइंट पे अपन ने ही ले लिया तो इस पॉइंट पे हम कितना लेंगे ई डैश लेंगे ना क्योंकि यहां से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ओके तो यहाँ पे आप देखिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे कि E डैश की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे कितना थी E प्लस यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक मीटर पर टेन एस टू फाइव न्यूटन पर कुलम बढ़ रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है D तो D के लिए कितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई कर देंगे हम टेन टेन टू फाइव न्यूटन पर कुलम पर मीटर आप ये इस स्टेप को एक बार वापिस समझिएगा मैं ये बोल रहा हूं बी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है ओके हमने बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश ले लिया और ए पॉइंट पे कितना लिया ई e. अब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ये ऊपर बढ़ रहा है ना ये ई पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग ई e की वैल्यू बढ़ रही है तो इस पॉइंट पे कितनी थी ई e. कितनी डिस्टेंस चले डी कितनी डिस्टेंस चले डी और हर पर मीटर के हिसाब से यूनिट लेंथ के हिसाब से कितना बढ़ रहा है वो फाइव और कितना चले हम डी तो प्लस कर लिया हमने ये ऐड कर लिया मतलब यहां से आ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड और इतना ऐड हो जाएगा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास ये वैल्यू ओके और डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए यहां पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है तो मैं यहां पर माइनस क्यू लगाऊंगा यहां पर डायरेक्शन ये ओके अब टोटल फोर्स को हम ऐड कर देंगे सो टोटल फोर्स एफ इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर एफ ए वेक्टर कितना है क्यू ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर कितना है क्यू ई डैश वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा क्यू ई वेक्टर माइनस की मल्टीप्लाई क्यू की भी मल्टीप्लाई क्यू ई डैश वैक्टर इधर देखो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू बी मल्टीप्लाई टेन टेन टू फाइव तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया कितना आ गया माइनस क्यू डी मल्टीप्लाई टेन टेन टू फाइव अब माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देखिए माइनस क्यू इंटू डी था ना ये जेड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख देंगे क्यू डॉट डी की वैल्यू है टेन टेन टू सेवन माइनस सेवन ना देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आगे माइनस लगा देंगे मल्टीप्लाई टेन टेज टू फाइव कितना आ जाएगा माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टेन टेज टू माइनस टू और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स लग रहा है माइनस जेड डायरेक्शन में नेगेटिव के डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है इस पर फोर्स कम लग रहा है तो ज्यादा कहाँ लगेगा माइनस जेड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है ओके तो तो टोटल फोर्स इज इन माइनस जेड डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है टोटल फोर्स ओके अब इसी के बी पार्ट में हमें निकालना है टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम तो टोटल टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है पीई साइन थीटा आप यहां पे देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट P माइनस जेड की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड पे है तो E और P के बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री पुट कर देते हैं यहां पर साइन 180 कितना होता है जीरो जीरो मल्टीप्लाई पी जीरो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो 